，宝贝儿，这儿呢。吃饭吃傻了，吃个饭你都能。满意？太过分了吧？阿玉儿，你别胡闹啊！我胡闹？我胡闹还是他胡闹呀？啊，你谁呀、啊、你？还挽着手玩甜蜜呢，在这儿？哎。说什么呢你？你谁呀、啊？我谁？你管得着吗你？你谁呀、啊、你？哎，满月，别胡闹，坐回去听我给你解释。满月，你是满意的妹妹吧？可能你误会了，我是你好。哥，你给我回家，我嫂子还等着你呢。啊哎，你这孩子怎么说话呢？这才是你嫂子呢。她是我嫂子，那家里那个呢？不就奇了怪了？我哥才回来几天呀、啊，啊，又多出来一嫂子，还有一帮兄。我就告诉你们啊，今天本小姐就在这儿，你们想抢我哥，先过我这一关。满月，别再乱说话了，行吗？满月，对不起。可能有些情况你还不太了解，这样吧，你要有什么想法，你可以先跟我讲，或者我们换一个方式，也换一个环境。你看看这周围的人，不能因为咱们自家的事情影响了他们心情。自家的事情？你是谁呀、啊？你就跟我自家自家的？哥，你给我过来！自家的在这儿呢。满月，我去做。你好是吧？好，是不是想听个解释啊？行，我今天就告诉你，你给我听清楚了。我家有个嫂子叫盛楠，听清楚了吗？满月，满月，嫂子，你别听他的。嫂子，你嫁的够亲切呀！啊，你你你给我起开，我一会儿找你算账。看来我今天必须把话给说清楚了啊！第一，你根本不了解你眼前的这个男人。你们才相处几天呀？啊，我哥跟盛楠都相处十五年了，你有的比吗你？你第二，盛楠是我们家里早就已经认定的儿媳妇儿，你想抢这个角色呀？可以，先过我这一关。满月，可能有些情况你还不太了解，或者等你情绪平静一下，我再慢慢跟你解释好吗？至于你哥，虽然我们相处的时间很短暂，但我们却十分相爱。无论你说什么，也不会将我们分开的，特别是在今天。哥，你给我回去！满月，满月！哎呀，哎呀，你给我起开！哥，你给我走！你给我走！满月，你太过分了！我很严肃的告诉你，第一，这里是公共场所，咱们的家事不适合在这里大吵大闹，影响到别人的情绪，这和你所说的教育不符，明白吗？第二，我和谁在一起，那是我自己的生活。即便你是我妹妹，也应该尊重你哥哥的选择。第三，盛楠她不是你嫂子，她是你姐姐，我妹妹。你和奶奶的一厢情愿，我虽然可以理解，但是我不能违背自己的内心去迁就你们。还有，你更不应该因为你的主观意愿去支配你哥哥的感情。我可以告诉你，我懂得爱情。这个人，此刻。就在我身边。从今天开始，你记住了，你只有一个嫂子，她叫你好，而你必须要懂得尊重她。哥，你干嘛想着一个外人呀？而且是一个根本不了解你的女人。你好的不是外人，因为几个小时以前，我和你好，你的嫂子，已经登记了。今天是我们的新婚二月
，我们更希望得到的不是你的，你的指责，我们希望得到的是你的祝福。车、啊，你就是盛楠啊！你们，丫头，别闹了。哥结婚的事儿，下午就告诉我了。什么？真没想到，你就是我嫂子。你就是盛楠，嫂子，恭喜你，真替我哥感到高兴。<笑>你好漂亮，妹妹，你也很漂亮。媳妇儿，你可算来了。别瞎叫啊，哥，恭喜你。嗯、<笑>看把你美的，又是老婆又是媳妇儿的，不知道的人还以为你重婚呢。<笑>说什么呢？<笑>嫂子，你千万别介意啊。我们俩就这么开着玩笑长大的，怎么会介意呢？嗯，祝贺，咱俩走吧。我看这儿也没咱俩什么事儿了。哎，这么大的事儿还没事儿呢。再说了，刚点的菜不还没吃呢吗？要是你自己吃啊，我可不陪你。哎，哎，哥，嫂子，抱歉啊，他就这脾气，马上就好了。我先走了啊。满月。嫂子，你千万别计较啊！满月她从小就这样，满月交给我，你们就放心吧，千万别因为这件事儿打扰你们的新婚蜜月。不能，恭喜啊！哦，拜拜。天哪，急得老娘差点背过气去。对不起啊。你需要人工呼吸吗？我要他做，他肺活量大，刚才一口气儿一段话，连个问脸符号都没有。我就趁他赶摩托车的时候就闪了，没想到这么巧。这么说，你们俩还真够默契的，一起救一个孩子。又一起找一个男人，不都说是误会了吗？你还说好，不说了，来，压压惊，来干杯，来，哎，哥们儿，新婚大喜，怎么能不喝酒呢？这个时候不喝不太好吧？他真的不能喝酒，他喝了酒啊。<笑>好了，郭凯，别劝了。就冲我姐夫刚才维护我姐那段慷慨陈词，够男人，饶了他吧。谢谢。哎，哥们儿，刚才那一段你不会是背的吧？被我妹妹气的。回想一下，我刚才都不知道我说什么了。没事，每个字我都记得呢。看见没，姐夫？这酒可以乱喝，话可不能乱说。你可别忘了，你找的可是一个律师。这事儿啊，就更不能乱做了。给你记着呢，是姐，要不这样，你弄一小本儿，然后把它都记下来，省得哪天你记性不好再把它给忘了。去去去去去，<笑>我不是这意思。哎，你看你紧张什么呀？我知道你不是这意思。姐夫，你们就别这个意思那个意思的了。今天是你们新婚第一天，就出了这么大一惊喜，半路杀出个亲妹妹，又来了个十五年的媳妇儿，你不觉得这事儿太有点意思了吗？行啊，丽丽。我跟满意是闪婚，以后啊还会有更多意想不到的事情。我已经做好心理准备了。我都说了，这话不能乱说。要
要是今天蹦出一孩子，直接管他叫爸爸，我看你还沉得住气吗？不能，绝对不能！<笑>哎，丽丽，别胡说八道的啊，文明点儿。都怪你，搞得我都不文明了。<笑>你不是，哎，人工呼吸呢？对，姐，说实话，刚才那一瞬间，你怎么想的？老实交代，老实告诉你们吧，比起我的老公啊，我更信任我的婆婆。嗯，我婆婆早就已经把盛楠的事情告诉我了。行了，别说些没用的，干杯！来，干了。哎呀，你别碰我！对了，你真的什么都不知道？天地良心呐，我都吓了一大跳，我我到现在都没缓过来呢。你俩好一头，这么大的事情他都不告诉你，你不觉得奇怪吗？满意做什么事情我都不觉得奇怪。你给我过来！<笑>牛排。把你做了吧。好了，别生气了。你别告诉我你不是在故作镇定，你已经什么事儿都没了。你想听真心话吗？你会说吗？我说了，你会相信吗？不会。小月，我不会瞒你的。听着，其实就像你刚才知道你哥的这件事儿一样，我也很震惊，我也接受不了现实。就因为我的单相思，让一家人本来应该庆祝的事儿，被扼杀在恐怖的环境里。奶奶不高兴，妹妹很生气。爸爸妈妈也不知道该怎么办，新郎新娘也不敢把本来开心的事儿公布于众。可这些人，都是我一生当中最值得去爱的人。大家都这么不开心，就因为我的一厢情愿。人啊，有的时候就喜欢自己欺骗自己。明明知道事实的真相是怎样的，可就是不愿意承认，结果一直深陷其中不能自拔，直到最后呼叫呐喊，埋怨命运不公。可没想到，这一切的罪魁祸首都是自己。姐，你说的这些我都明白，我太了解我哥了。什么都不知道，真的。满月，你了解我吗？当然了解了。那我真的就不用解释太多了。你也知道我这个人，不太喜欢去袒露什么心声。我也不知道为什么，可能是因为我父母死得早造成的，也有可能。因为我是个孤儿，姐，你胡说什么呢？你把我当什么人啊？你要这么说，全家人得多伤心啊！所以，我不应该让家里人伤心，对吗？那当然了，咱们是一家人。所以呀、啊，小月，你刚才看见的我。并不是具有什么高尚品格的人，我只是想对我犯过的错做一点小小的弥补。所以啊，那些什么伟大呀、啊、崇高啊什么的，跟我一点关系也没有。姐，别人可以这么想，但你就不能。我告诉你
，其实我根本就不是什么能够受得了委屈的人。幸好我自己想开了，不然我会伤害全家人的。我很开心，我我很开心，我能这么想。我以后怕我没这么想。姐，你真这么想的呀？你呀、啊，十五年的感情了，说放下就放下，那是骗人的。我的心里。还是那么有那么一点点的小纠结，可这种小纠结，跟感情的打击来比，那是差远了。这点小纠结跟伤害家里人来比，那更是不可同日而语。所以妹妹，跟姐姐一样，放下吧，行吗？哎呀。你认识啊？嗯，我敢保证，她不是坏女人。啊，我，我，我，我必须打断一下，就这件事情非常重要，因为牛排已经下锅了，两位要几成熟的？七成，告诉他，七成，听到没？好嘞，七成熟牛排。姐，你这么刚刚一说，哎呀，我的心里好难受、啊。嗯，我心里更难受了，上哪儿再去找这么体谅人的嫂子呀？我跟你说啊，有一个电话，你必须得打。我不打，你绕了一晚上就是为了说这个呀？你尽你的本分，我尽我的，你管好你自己，别管我世道啊，真是太不公道了。好孩子看不着好孩子。嗯，所以啊，这世界上就有了一种特别奇妙的东西。什么呀？缘分。哎呀！哎，你说咱俩是缘分呢，还是？可以睡觉了。晚安，孩子他爹。看你喝那么多酒，喝多了吧你？嗯。老婆，嗯，对不起啊，今天满月她，其实她心地特别善良，就是老公。我理解，别再说了好吗？以后有困难啊，我们两个一起扛
生的小姑娘。老大早。哟，你这是？哦，对不起啊，老大，这花不是给您的啊。呃，您好，还没来呢。啊，白律师，您这花难道是？啊，送给你好了。你好啊，哎呀，你好，今天可能晚点来，他跟我请假了。哦，行，没事儿，能来就行啊。呃，那要没什么事儿，我先出去。哎哎哎哎，你找他有事儿啊？这你还看不出来吗？我给他送花啊。仅仅是送花吗？啊，顺便我再请他吃个饭。哦，哎呀，白律师。看您这意思是要追求你好啊？哟，老大，您真是火眼金睛,睛，这都被您识破了，太佩服你了。行了行了，别跟我贫嘴了。哎呀，你听我跟你说哈，我觉着呀，这你好他是不会接受你的，你就别再花这些个冤枉钱了。嗯。哎，老大，这不是您的风格呀？您平时不是经常催我找一好人就赶紧嫁了吗？今儿这是怎么了？真的，这几天我突然发现，众里寻他千百度，那人就在办公室的拐弯处。我这人性格你也知道，喜欢了直接了当追。我已经不小了，没时间花钱约瞎子了，是不是？再说了，这么好的姑娘，稍微下手晚一点就成别人媳妇了。行了行了行了，我也懒得管你了，啊，爱买多少花买多少花，爱花多少冤枉钱花多少冤枉钱。哎，这就对了。我这私人的事儿啊，您就别干预了。再说那花店的钱我都交了，交，交多少钱啊？交七千。不，你疯了吧你？不是您这，赶紧退回来去。您看您这就疯了，我一决一天一数，直到他接受为止。哎呦，白天儿，徐律师，不要再说了，我很固执的，没什么事我先走了，拜拜。懂我的好消息。就有一朵花儿。哎呦，哎呦，哎呦！喂，盛楠啊，啊，我在，我在。行行，那我等你啊。哎哎哎，好的好的，嗯。哎，不大对劲儿啊！是怎么了？什么不对劲儿啊？满姨昨天晚上没回来。啊？没回来？啊？哎呦，满姨回来不回来？你不知道啊？你不每天清早跟他一起跑步，还到那古玩市场淘宝去吗？啊？就是啊。呃，就是什么呀？满姨人呢？对啊，这人呢？别跟我装！看了你五十多年了，我还不知道你。哎呀，我跟你说话，你眨了一下眼睛啊，现在眨两下。嗨，别以为我不懂微表情啊，这是典型的撒谎动作。来看，哈、啊，脚又收回去了，说明我说到你心里去了，是不是？说，梅姨哪儿去了？哎呀，我说妈，您说哪去了？不是，我就是骗谁。啊，也不能骗您呐。嗯，跟我说话，眼珠子看别处，说明什么呀？说明你害臊了。哎、瞧瞧瞧，脸都红了。啊，<笑>我可以判断了，你这个低头啊，再加上脚尖搓地，说明你
，又想负隅顽抗，但没信心了，信心崩溃了，是不是？哟，水开了！水水，谁少水了？哎哎哎哎！里边的人听着，我的政策是：早说从宽，晚说从严。哎呀，我投降，我投降！妈，您就别喊了，行吗？我，我我从宽。从宽，个人所得税是地方税务局，给我的、啊，不是给你。嗯、妹妹，哎，别生气啊！你要是想要的话呢，我就那给给给你掰一只。白律师，我只是友情提醒您，您律师说的一会儿就到，您是守株待兔呢，还是主动出击呢？你这话和解。你手上的花是内容，行动呢就是形式，欣喜的内容配合惊喜的形式，这叫什么？双喜临门，懂不懂？啊、哦，你太深奥了，不懂。你捧着鲜花站到门口，出其不意，攻其不备。不过这会儿人好像已经快到门口了。哎，依依，我记得倪律师说他要晚一会儿才到啊。我故意的，让他顶着太阳杀杀毒，晒一晒，一脸的无耻神韵哎，你是不是故意的呀你？你我这活招你惹你了？嗯，对不起，对不起。哎呀，起来起来！别走，别走，别！哎呀，不，你走道不会看着点吗？不是，我又从来没走过鲜花铺过的小路，我这没经验呀。你看，你还幸灾乐祸了你？你这谁呀、啊、你？你去去上那边绕着走。哎。你这小兄弟，你怎么说话一点都不客气呢？我都跟你道歉了。道歉，道歉有什么用啊？道歉有用，要警察干嘛使？你看看你，几脚上去，我这满地的玫瑰花尸体啊，血淋淋的一片呀、啊！你采花大盗啊你！行，我还就采花大盗了。大盗！哎哎哎哎哎哎！对不起对不起，你就别跟花儿较劲了。我我我我我就那么一说。没事儿，我我我也就那么一踩。哎呀哎呀哎呀哎呀！白、哎哎哎哎哎哎哎哎、律师，这满地的藏花败絮，你就别拾掇了。你好意思送给人倪律师吗？你想要花直说，别拐弯抹角的。哎哎哎哎呀哎呀！哎呦，别踩！我这刚走一采花大盗，又来一采花大贼。睡吧，阿姨，我跟了你这么多年，就算学点皮毛，我也知道该怎么释放情绪了吧？走，咱俩出去走走去。嗯。没关系，我都理解。快回去吧。估计这个时候，爸爸已经跟奶奶说了。你放心，奶奶特别爱我，她一定会特别理解的。嗯，那我就等你的好消息了。我回事务所了。
先别上火，行吗？哼，你以为我老年痴呆呀、啊哦？没有啊，我孙子昨天结婚了，你怎么不说你媳妇今天改嫁了呢？哟，妈，这改嫁这话可不能随便乱说。那我孙子结婚的事儿，你就能瞎说呀？满堂红，你都多大岁数了？你什么时候学会睁着眼说瞎话？哎呦，妈，你听我说啊。我真不知道该怎么跟你说。哎，等我换一个方式。您孙子，啊不，我儿子，娶媳妇儿。哎呦呦，你怎么还打呀？满堂红、哎，你就编啊编。谁教你的？你媳妇儿？哎呦，不是，是真事儿。哎呦，哎呦，妈，我说妈，哎，您看看我。我也是上岁数的人了，啊，你给我留点面子不行吗？别动不动就打，真能打坏的。那你说实话。哎，不是，我，呃，妈，其实啊，其实满意昨天晚上是跟他学生出去玩了，嘿嘿。不就完了？讨厌！哎呀，不会吧？累死我了！给我捏捏！哎，我都多大岁数了，也不知道可怜可怜你妈啊！你说我这把老骨头这么打你，你这不是作孽吗？是是是是是。哎呦，你爸死的早，就剩我一个人，你又不知道孝顺。嗯，我的命怎么这么苦啊？哎呦，妈，别这么说了啊！哎，您以后啊，别动不动就打人，伤人又害己。哎呦，妈，您想打就打，我没事，真的。<笑>你说满意昨天晚上跟学生出去了，我怎么不信呢？那满意生活规律着呢，晚上十一点睡觉，早上五点半起床，不可能跟学生出去一宿啊。呃，哎，哎，是不是偷偷找盛楠去了？哎呀，我怎么没想到呢？没错，没错。哎哎，你说你没想到，那我那就是说，你不敢肯定满意是和学生一块出去了。哦、不不不不不，哎妈，你听我说，这满意啊，你想他走得急，我也来不及问。嗯、啊，哎不不，再说了，你说他跟盛楠出去，他他也用不着跟我说呀，你说对不对？对呀、啊，<笑>莫非他是开窍了？哎呦，这可是天大的喜事儿啊！喜事儿，喜事儿！哎呀妈，我跟你说啊，这满意要真开了窍，如果找一别的姑娘谈恋爱，再找一别的姑娘结婚，哎呦，哎呀，等他回来，哎，我非得问问他干什么去了。没错，我觉得这孩子需要调教调教，真是。别顺着我的话溜啊，去去去，做饭去。哎，行，您等着，给您捎来好菜啊。先去你妈那儿商量一下再回来啊！什么？啊？你知道吗？哎呦，满意啊！我跟你说，你跟他说。等等，我先跟他说。哎，哎，嗯，行了，走吧。我跟孙子谈话呢。这是我们的隐私，满意啊？嗯，昨晚上你上哪儿了？我把你爸支走了，有什么话你就说吧，啊？行啊，孙子
我一眼就看出来了，你昨天晚上不是你自己一个人，是吧？<笑>你不好意思说，是吧？这样啊，我说，你只管点头或者摇头，啊。你昨天晚上一定是和一个女人在一起，对吧？嗯。哦、oh, ，现在一起，后来他又走了。啊，不点头也不摇头啊，那就是默认啊，默认。<笑>行，那我就直接问了啊，不许撒谎。昨天晚上。你是不是见着盛楠了？嗯，<笑>我就说嘛，你一晚上没回来，那不可能跟什么学生在一起，一定是不好意思说你跟盛楠在一起，对不对？没事儿，楠，你给你保密，我不会跟你爸爸说，啊、嗯？哎呀，哎哎，站住！啊听到了也好啊，我说什么来着？这事儿准成，孙子好样的，耶、yeah ！哈<笑>奶奶，你还记不记得，您为什么不叫我妈妈吗？您就别再说了。我那时候还小，不懂事儿。你呀、啊，你不是不懂事儿，你是害怕。你跟奶奶说呀，不愿意叫我妈妈，是因为如果叫我妈妈的话，你就不能跟自己的哥哥结婚了。如果不跟自己的哥哥结婚了，那早晚都会嫁人的，那就会离开这个家。你说你这叫不懂事儿吗？阿姨，所有错误的种子就埋在这儿了。就是从那天开始，娜娜管我叫孙媳妇儿，就这么一直叫，一直叫，叫了十五年。你看看，就因为我开的一个玩笑，酿成了这么大的错误。哥哥结婚这么高兴的事儿，都不敢张扬。千万别自责，奶奶。有一句话，我一直想跟你说。我这么多年，一直盼着有一天，你能叫我妈妈。虽然，我也想给你当婆婆，可是事已至此，咱们就别再婆婆妈妈了，就直接当妈妈吧。我给你当妈妈牌靠背，好吗？妈，嗯，奶奶，你知道吗？我等你叫我一声妈，都等了十五年了。妈，嗯，我也准备了十五年了。妈。你你李氏，你你你来了。这满地鲜花，李氏，你又唱哪出啊？我我我我是想我，哎、我我我是想我，送我一支吧。啊，好，好，好，呃，我我都。白律师，这人都走了，您还想呢
够着吗？你愿意？行行行。那这花儿，你说是扔了呢，还是插到这花瓶里呢？写给你。给我。依依，嗯，真谢谢你，这回莲花带瓶的够诚意了吧？<笑>是想开导你的，结果呢，被你给开导了一番。以后啊，还有什么不痛快了，就到妈的怀里来哭个痛快啊。妈，你就别担心我了，没事儿。啊，但是奶奶那边你怎么告诉她呀？放心吧，交给红哥了。他呀，少不了挨骂。妈，奶奶这个弯啊，不是那么容易转得过来的。你们也不太好意思去说，要不然这事交给我吧。哎呦，行了，你先把自个儿的事儿弄利索了，再管别人啊。哎，就是淑芬那儿，这事儿你千万别跟她说，等回头我找个机会告诉她吧，要不然啊，肯定炸锅。我知道了，那我先走了。嗯。路上慢点骑啊。哎，晚上早点回家吃饭。知道了。体验体验当老板的滋味。哎呦，老板好！别乱叫，我我开玩笑呢。你律师，请坐。倪律师，嗯，呃，对了，我觉得这么称呼您啊，太生分。您可以管我叫天天，我管您叫好好。白律师。哎，有什么事儿？好好。哎呦，白律师，我看您还是叫我你好。No， 最近我一直在研究啊，就咱俩这名字放在一块儿，那是不是一个奇妙的组合？毛主席他老人家的语录，你还记得吗？好好学习，天天向上。你说，这是不是一种缘分啊？哎，你学习，我向上。绝配！哎，当然了，咱们还可以活学活用，比如说，好好生活，天天快乐；好好工作，天天进步；好好生活，天天快乐；好好运动，天天健康；好好挣钱，天天享受。够了？不够，我这还有好多呢。白律师，我算是听明白了，您就是让我好好工作，你天天享受。啊啊，是吗？白律师，咱们能不开玩笑了吗？我没开玩笑啊。嗯，好吧，我直截了当吧。我在追你，追求你，懂吗？不懂。我是一个对爱情很认真的人。就这个周末，这才几天呀、啊，我在家就想啊想啊，我为什么总是想你呢？答对了，我爱上你了。我答什么了呀？我什么都没说。此处无声胜有声，于无声处听惊雷。你是不是很吃惊？我都吃了自己一惊啊！喂，哎，好好，白律师，我好好说话，行吗？啊，行了，说。我说什么呀？你，你不是说好好要说话吗？好好说话，天天就听着。行。那我就说了，哎，行，您听清楚了，啊，咱们俩的关系啊，就别剪不断理还乱。既然您那么直接，那我也给您来个痛快的。行，您被拒绝了。OK， 行，那个我还有很多事情要忙，您赶紧出去吧。不是，我我这个，哎，你们俩怎么在这儿呢？哦，哟，白律师，你这是怎么了？我，他，他这人太狠了，他。白律师刚才追求我，被我拒绝了。姐，您觉得我做的对吗
你说你这丫头，这白律师多好的一个人呐、啊，你怎么能说拒绝就拒绝呢？这老大呀，你可得给我做主啊！就我辛苦的跟他说半天呀，他一句话噎得我，我气儿差点没上来我。哎呀，你说你也真是的，你老大不小的了。那什么事儿考虑好了再说哦，你就这么突然的跟一个姑娘表白，啊，拒绝你是因为姑娘慎重。哦，行了，你去考虑考虑吧，我跟你律师还有点事儿呢。哦，行，那我就再考虑考虑。啊，我这个花留下。不该你坐那儿吗？啊，你就一点不顾别人的感受，直接拒绝啦？真是。哦，那听您的，我考虑跟他那个相处一阵儿。敢？姐，就算您让，你儿子也不能让啊。叫妈，这不好改。啊、婆婆，这丫头。哎呀，哎，昨天晚上怎么样？满月儿闹新婚了吧？没有啊，你怎么知道的？省南来了。嗯。妮子，估计家里的事儿你也知道的差不多了。这老太太呀、啊，一门心思的想撮合盛南跟满意。哎，估计这会儿你公公在家里正做工作呢。可是你说老太太这思想啊，她也不是一下子就能转过来的，得一点一点的瓦解。哎呀，可是你说你爸妈过两天就要来了，我不能让他们感受到压力。哎，要那样的话，他们该不放心了。姐，我也想到这些了，我可以让我妈过几天再过来，等我们解决好奶奶的事情，再给她打电话吧。哎，那也只好这样了。妮子。其实这些问题都不应该由你来承担的，我也应该为我的闪婚负点责任，你放心吧。哎，要不然我现在就打。嘿，这人啊，还就不经念叨，这一说起我妈，我妈就来电话了。喂，艾妈，什么？幺零零幺，亲家？哦。您是说您还留着上一次姐啊不，我伯伯给您留的那地址啊？啊，对，怎么了？敲门？你敲什么门啊？什么？哎，喂，妈。喂。喂。怎么了？我妈到您家了。你们找谁呀、啊？我们找徐贵宗律师家。啊，是这家。你们是？我们是从倪家岛来的。我是你好的妈妈，这是他爸。哦，倪<笑>律师的父母啊。是是是。快请进，快请进。<笑>我是慧珍的婆婆。你好，你好。<笑>别慌啊！啊啊，我不慌。哎，姐，你慢点啊！哎，说点什么吧？呃，净听见咱俩喘息声了。啊，姐，你说我妈进屋后看见奶奶会怎么样啊？哦，行了行了，还是别说了。哎呀，你看岛上也没什么好东西，自个儿晒的干货。哎呀，你看这可不行，你得收回去。啊、我媳妇要求严极了，连个蛋糕都不让收。这个你得带回去啊，收回去。谁来？叔叔阿姨，你们怎么来了？你们是？我来介绍一下，这是倪律师的妈妈，这是倪律师的爸爸，啊，这是我儿子，那是我大孙子。哎，大兄弟，你好，你好啊！打招呼呢，你傻了呀
，你好，你好，你好<笑>嫂子你好，你好。里里面坐，坐快坐快坐快坐，满爷快上水去啊！哎，进进进进进！啊，睡吧睡吧睡吧。哎，这什么情况啊？丈母娘来了，你也不说一下？我也不知道啊。哎呀你！哎，坏了坏了，要露馅了。哎、啊，你赶紧出去打个掩护。千万不要说漏嘴啊！行，哎，算了算了算了算了，你啊，还是赶紧给你妈打电话啊，给我妈打电话，水给我，千万别出这个屋啊啊！安爸，你紧张吗？哎，我没事儿。你确定？嗯。我听妮子说，前一阵你这个身体好了没有？哎，死不了。你看看，<笑>我呀，还要亲眼看见我那大孙子结婚，我才能放心呢、啊。嗯嗯嗯。哎呀，满姨奶奶，这话说的，结婚就行了，重孙子也要看呢。对对对，他婶子啊，你这句话说的我心坎里去了。<笑>拿水来呀，愣着干什么呀？别客气了，往后都是一家人了，我来吧。是啊，大兄弟，你咱都是一家人了吗？你客气干什么呀？没错，进了律师事务所就都是一家人了，就不用客气了。对对对，行行行行行，对对，呃，一家人不说两家话。呃，小红啊，中午吃什么呀？给他婶子多做点好吃的。哎哎哎，千万别忙活，我们俩来没打招呼。就是怕给你添麻烦啊！对对,对，不麻烦不麻烦。哎，满意呢？让他给慧中打个电话，让你律师啊中午也回来。嗨，打着呢。哦，满意奶奶，你好，这丫头交给你们，我真就放心了，对不对呀、啊，他爸？对，放心放心。哎呀，你们啊，太客气了。倪律师到我们家来啊，那是我们的福气，是不是嘛？啊啊，对对对，哎呦，这妮子好着呢，我那会儿住院呢，她不认识我就帮我，这孩子啊，心肠好。是啊是啊，妮子这孩子从小就懂事，这一嫁人呐、啊，我还真有点舍不得。你看你这个人说些什么呀？你怎么这样呢？你关键到底、啊……你们的意思是？嫂。子、啊，这是好事儿啊！对呀、啊，好事儿，好事儿。合适，合适啊！对，好好好，对啊！闺女嫁人呐，那是大喜事儿啊！女孩子家，那嫁人呐是早晚的事儿。他婶子，别难过啊。呃，对方家怎么样啊？嗯。啊，哎呀，我妈的意思是，你们对男方的家里边还有什么要求？嗯嗯嗯，嗨、哎，我们有什么要求？我们高兴还来不及呢。可不是嘛，那可不行。要求啊，一定要有的。你想啊，你们把孩子养那么大，哪能一点要求也没有啊？要有的。满意奶奶，能嫁到这么好的家庭，我们是上辈子修来的福啊，<笑>还能有什么要求？啊，可不是嘛。哦，这么说。南方的家庭不错呀，哎呀，这相当不错了。我跟你说，他奶奶呀，我们看重的不是家庭，我们看重的是人品呐。啊，对对对，最重要的是人品。哎，喂，哟，钱叔，你稍等啊。没想到他们竟然这么快！哎呀，没事的，红哥在家应该不会有什么事的，啊！再说我跟你说啊，我婆婆这人好着呢，心肠又好，就算是知道了，也不会对你父母不敬的，真的。啊、我是担心，担心什么呀？不用担心，既然事情已经这样了，担心也没有用。啊
，还是个律师呢啊！一个小的突发事件就要你慌成这样了，姐，嗯，咱们是不是忘了什么？忘，忘什么了？哎呦喂，你问我跟你似的呀？我谁啊？我一个老律师了，久经沙场，哪像你似的啊？一着急一慌神，穿一只袜子就敢出门。你还说我？你怎么不按电梯啊？嗯？哎，您您别动手，我这是我家。是爸爸，我军哥叫爸爸，对不对？是是是是是。哎呦，孩子呀，你可是回来了。我们俩一宿没睡觉，着急呀、啊，就是想来看看你们。哎呀，什么他姐，他婆婆，咱亲亲母嘛。是是是，哎呀，叫什么都行。对对对，这一下子、啊、改不过口来。哎，我们来的有点急，不会打扰你们吧？哎呦，我看你这话说的，怎么能打扰呢？赶紧坐，赶紧坐，整杯坐坐坐呀！哎，坐坐坐坐。你来电话真是时候，我唱戏呢。还挺啊，要来看我呀？行行行，嗯、呃，我不在家，就在楼下唱戏啊。行行，挂了啊，挂了，我还唱戏呢。来来来，接着啊。你来你。我，我没唱完呢。慢走。喂，喂，老太太，老太太，喂，这个老太太。我话还没说完呢，姨妈，什么风把您给吹来了？我约了盛楠呐，他没来吗？没有啊。哎，姨妈，您看看您喝点什么？爱死不拉手。爱死什么手？老土啊，意大利文你听不懂啊？爱死不拉手。哦。哎，算了算了，给我来一大杯咖啡，渴死了。好的。姨妈，您找盛楠是？婚礼呀、啊，满意都怀了那么久了，他们该结婚了。最近那个突发事件有点多啊！是啊，好在老钱电话打得及时，要不然早穿帮了。哼！哎，老太太碰见他们了吗？都聊半天了啊！切！哎，那满意的事儿，你跟老太太说了吗？哼，说了，他不信。啊！哎呀，看上午那阵势。
我就没敢直说，还在想拐着弯告诉他，亲家就来了。行了，回头找机会再告诉奶奶吧。嗯，哎，此地不宜久留啊！我刚跟他们都说好了，出去吃，赶紧走吧，一会儿老太太回来了，没办法解释。没错。哎，对，哎，妈，那饭你给做了吗？哎，有有有，热儿就能吃。给你撤，走。祝贺啊！我姨妈呢？她刚才给你打电话没打通，一着急就先走了。嗨，我刚骑车没听见，这还真急性子。算了，不管她了。满月呢？飞了。哎，盛楠，你不想知道你姨妈去哪儿了吗？我才没心思管她。他去找奶奶了，谈你婚礼的事儿。啊！你怎么不早说呀？走吧，慢点。哎，你奶奶？哎，奶奶。哟，这闺女。哎呦，倪律师啊。哎呦，咱们好些日子没见面了。<笑>你们这是干什么去啊？不是说好在家吃饭的吗？哦，不是，妈，是这么回事啊，是这么回事啊。我们是出去啊，商量孩子结婚的事儿。哦，这饭呢已经给你烧好了，你热热就能吃。哎，对对对，妈，你热热吃。结婚是大事，啊，去吧。啊，哎、他婶子啊，有空常来坐坐啊。哎，走吧走吧，好嘞。哎。结婚这么大的事儿，奶奶不去吗？啊，对呀，对呀，我就不掺和了。啊，你们去吧，去吧。啊，对对对对，快走快走走走走。哎，哎，满意，快走快走。哎哎，人家办婚事，你掺和什么？呃，我这……哎，哎，嘿，这孩子，哼，哎，嗯。事情就是这样的，哎呀，没敢告诉你们，所以我觉得这件事情特别对不住你们，也觉得对不住我这新儿媳妇儿。哎，不不不，妹子，你你可不能这么说啊！你这个事呢，这起因就在俩孩子身上啊，是不是？呃，主要是还是我们家妮子。哎，你看结婚这么大个事儿，也不跟家里说一声，都是我们这没教育好啊，我们有责任。你看让你们跟着这个操心，这这真不知道说什么好了。你是啊是啊，我们家妮子啊，一小就自己管自己，散漫惯了，满意这孩子老实，不怨这孩子的。我和他爸跟你们道歉。哎呦，行了，行了。哎，我说大家都不要再互相道歉了，好吗？<笑>这门亲事是吧？孩子相爱，我们高兴，对，同意吧？对，同意，同意，同意。那既然这样，大家为什么还要道歉呢？是是是是是。哎呦，满意能娶这么好的一媳妇，我们高兴都来不及呢。<笑>二位亲家，我在这里表个态，这奶奶的工作呢，我们俩来做。啊。<笑>我跟你们说，这老太太心肠好着呢，<笑>只不过她有一个心结。而这个心结呢，跟这俩孩子无关，跟你们也无关，是我和慧中的事儿。请相信我们俩一定能做好，而且一定会让老太太啊喜欢这个孙媳妇，是不是慧中？是是是，红哥说的对。哎呀，我就是觉得有点内疚。我觉得这事儿，你看您把孩子养这么大，送到我们家里来。我没有尽到一个婆婆应尽的责任。呃，不不，呃，妹子，你你这个可别这么说。你看这个，这个我们俩的这都是海边长大的，也也不会说个什么话。呃，我我们觉得这个这个能能找到你这么个好婆婆，我这我们这都是前世积德的，是不是？<笑>天大的事呢，我我们都不担心。
，很多事儿呢都是他们自个儿做的，你就让他们自个儿去解决吧。呃，你看看这个，这跟你们造成这么多麻烦，我我说这真不知道说什么好了。哎，闺女，以后啊，要像孝顺你爸你妈一样孝顺你的公公婆婆，还有奶奶啊。妈，你别说了。奶奶的事，我特别理解，你放心吧。双方的家长，我想问一下，我们是要继续道歉呢，还是吃饭呢？啊啊，吃，吃饭，吃饭，吃饭，吃饭。老哥，咱们喝点儿。行。我说，要不女婿那就算了吧。啊。对对对，他就不喝了。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来太太，你搞什么鬼呢？进来不进来？不进来关门了啊！当然要进来的。干什么看啊？家里没人，就我一个。老太太，他们就把